嗨，我是李，动态暖身，听七七的话，把身体通通唤醒，说嘿，准备起床，被操喽。哦，내일만기다려왔잖아떨리는목소리가말해주고있잖아 Yeah， 아마너모르고안해마。天气就要慢慢转凉了。每当进入秋冬，我的运动伤害就特别容易发生。姐妹常问我，运动前需要暖身吗？就跟收操一样，暖身很容易被我们忽略掉。我们知道，练到酸抱不收操，延迟酸痛，会回头对我们展开复仇。那么要开操之前，不先通知人家一下，关节扭到，头昏脑胀，一下子喘不过气，那也不能怪自己身体太不耐操，是我们自己先不讲武德的。让血液先流动起来，把关节液湿润起来，可以让运动这件事情变得比较。丝糊一点，动态暖身跟静态暖身哪一个好呢？差别在哪里？静态暖身比较像伸展，拉长肌肉，然后定格在某一个位置。那动态暖身呢，就是把这个伸展的动作一直倒带重放，倒带重放，倒带重放，都一样，可以让身体热起来，准备好挑战的。我之前有分享过一个自己的 SOP， 在每次要运动之前，我会像树懒趴在那里，我会像树懒一样慢慢的完成这些训练。但现在我发现动态暖身更有效率，可能是因为我现在的筋骨没有像以前这么僵硬，也有可能是身体已经有点适应这样子长期被。总之，暖身的这一门课要看个人感受，看今天要练哪里，看今天的身体是什么状况，有没有睡饱，有没有吃饱，有没有惹人家生气，有没有被人家生气。听鸡鸡的话，让身体感受，告诉你自己的需要。今天我要分享的动态暖身，适合所有运动前的预备操，也适合日常生活的轻体操，从胸肩、胸骨的胸的，从肩、胸、腿、腰到整个心肺、内脏，通通掏出来，马杀鸡一下，都是画面。做完一个这十分钟的动态暖身，再去找一个可以把自己。搞到酸爆的菜单，然后再执行是静态暖身，也就是拉筋，这是我目前觉得比较思路的方式。来播，让身体热起来，让鸡鸡对我们说话。双手张开画螺旋，把自己变成一只开瓶器，从肩膀慢慢把身体灌到微醺。Three, two, one, go. 张开不露的小短手，紧紧环抱自己，让躲在背后的鸡鸡也得到关照。脚跟着地，身体对折，划过两岸原生体附近，没有办法前进，没关系，不要淹死就好。Three, two, one, go. 
three, two, one, go. Three, Three, two, one, 
Three, two, one, stop. Yes. Three, two, one. 